എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അങ്ങേ അറ്റം വേഗതയുള്ളതാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വിവരം മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേസമയം മനുഷ്യനാടി വ്യൂഹം ഒരേ സമയത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിവരശകലങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആനകൾ പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും വലിയ ചില കടൽ ജീവികൾക്കും മനുഷ്യന്റേതിനേക്കാൾ വലിയ തലച്ചോറുണ്ട് എന്നാൽ ശരീരവലിപ്പത്തോടുള്ള അനുപാതത്തിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കമാണ് എല്ലാറ്റിലും വലുത് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ഭാരവും വ്യാപ്തം സ്ത്രീകളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററും പുരുഷന്മാരിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററും ഉണ്ടാകും ഏകദേശം പതിനായിരം കോടിയോളം ന്യൂറോണുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തുണ്ട് മാത്രമല്ല തലച്ചോറിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കൂടിയാണ് ഈ ന്യൂറോണുകൾ ഓരോ ന്യൂറോൺ കോശവും ആയിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ കോശങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ ബന്ധങ്ങളെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യ തലച്ചോർ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശ്വസന പ്രക്രിയയും വിശപ്പിനെയും കൈകാലുകളുടെ ചലനത്തെയും എന്തിനേറെ കൺപീലികളുടെ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു ശരീരഭാരത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ തലച്ചോറിനുള്ളൂവെങ്കിലും മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം തലച്ചോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവിൽ തലച്ചോർ വളരെ സമയം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ അതിജീവിക്കും തലച്ചോറിന്റെ വലത്തെ പകുതി ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇടതുപകുതി ശരീരത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാരം ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം വരെ തൂക്കം ഉണ്ടാകും എന്ന് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അപൂർവ പ്രതിഭയായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിന്റെ ആ സവിശേഷമായ ചിന്തകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ തലച്ചോർ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനൊരു കൗതുകമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ തൂക്കം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഏൻസ്റ്റൻ മരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർ തോമസ് ആർവി ആ തലച്ചോർ വേർപെടുത്തിയെടുത്തു ഇ സിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയറും റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയും ഒക്കെ പിറന്ന ആ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വിവിധ ആംഗിളുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഹാർവി എടുത്തു ആ ചെറിയ തലച്ചോറിൽ ഭാഷയും സംസാരവും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ താരത്മേനെ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻഫീരിയർ പാരറ്റൈൽ ലോബിന്റെ വലുപ്പം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതലായിരുന്നു അവിടമാണ് സംഖ്യകളെയും സൂത്രവാക്യങ്ങളെയും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും സമയം സ്ഥലം ദൂരം തുടങ്ങിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വസ്തുക്കളെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിന്റെ കണക്കുമുറി മസ്തിഷ്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അസ്ഥിനിർമ്മിതമായ കപാലമാണ് ക്രേനിയം മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് മൂന്ന് പാളികളുണ്ട് ഇവയാണ് മെനിഞ്ചസ് ഡ്യുറാമാറ്റർ പിയാമാറ്റർ അരാഖനോയിഡ് മാറ്റർ എന്നിവയാണവ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിലെ ലോമികകളിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും എത്തിക്കുകയുമാണ് മെനിഞ്ചസിന്റെ ധർമ്മം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണിത് ഭാവന ചിന്ത ഓർമ്മ യുക്തിചിന്ത കാഴ്ച കേൾവി ഗന്ധം രുചി സ്പർശം ചൂട് എന്നിവയെല്ലാം സെറിബ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വളണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഐച്ഛികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സെറിബ്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബെല്ലം ആണ് മറ്റൊരു ഭാഗം സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ടു ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തൽ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവയാണ് സെറിബെല്ലത്തിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് സെറിബെല്ലം അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്ങേറ്റ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചുവട്ടിലെ ഭാഗം ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനം രക്തകുഴലുകളുടെ സങ്കോചം ഛർദി തുമ്മൽ ചുമ തുടങ്ങിയ ഇൻവളണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അനൈജികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു സുഷ്മന നാടി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡുല്ലയുമായിട്ടാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനൈജികവും ആകസ്മികവുമായി ഉണ്ടാകുന്ന അതിവേഗ പ്രതികരണമാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്ങേറ്റയിലും സുഷ്മനയിലും വെച്ചാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ആകസ്മികമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സുഷ്മനയിൽ വെച്ചു തന്നെ
തലാമസ് ആണ് മറ്റൊരു ഭാഗം സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന നാടികേന്ദ്രം നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നു വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലാമസിലാണ് ഇത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വേദനയെ തടയുന്നു ശരീരത്തിന് പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നത് തലാമസിന്റെ പ്രവർത്തന മൂലമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് തലച്ചോറിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം തലാമസിന്റെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് പീയുഷ് ഗ്രന്ഥി കൂടിച്ചേരുന്നത് ശരീരോഷ്മാവ് ജലത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് കൂടാതെ പീയുഷ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ബ്രോക്കേഴ്സ് ഏരിയ ആണ് മറ്റൊരു ഭാഗം സംസാര ഭാഷയ്ക്കുള്ള തലച്ചോറിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രമാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഏരിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണ് സുഷ്മന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്ങേറ്റ് തുടർച്ചയായ ഭാഗം നട്ടല്ലിനുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്നു സുഷ്മനയ്ക്കും മെനിഞ്ചസ് ആവരണമുണ്ട് സുഷ്മനയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി നാടികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ശരാശരി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സുഷ്മനയുടെ നീളം എട്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വെർണിക് ഏരിയ പൂച്ച എന്ന് കേട്ടാൽ പൂച്ചയുടെ രൂപം മനസ്സിൽ തെളിയുന്നില്ലേ കണ്ടു പരിചയിച്ച വസ്തുവിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ അതിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിയും സെറിബ്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് ഈ കൈവിന് ആധാരം ഈ ഭാഗമാണ് വെർണിക് ഏരിയ തലച്ചോറിന് പോഷകങ്ങൾ ആഹാരത്തിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെ വികാസവും പഠനത്തിലൂടെ അറിവും നൽകണം ശാരീരിക വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ബുദ്ധി വികാസവും പ്രധാനമാണ് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ തലച്ചോറിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുകയും മറവി രോഗത്തിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അറുപത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ഡിമെൻഷ്യ ബാധിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയേ മതിയാവൂ തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മധുരപാനീയങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം ഉയർന്ന ഫ്രാക്ടോസ് തലച്ചോറിലെ ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം ന്യൂറോണുകളുടെ രൂപീകരണം കുറയ്ക്കൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തലച്ചോറിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് പരിപാലിക്കേണ്ട ഒരു അവയവമാണ് ഒരു ഫോർമുല വൺ കാറിന്റെ വേഗതയുടെ ഇരട്ടിയാണ് തലച്ചോറിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ വേഗത എന്നതാണ് ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോർ എഴുപതിനായിരത്തോളം ചിന്തകൾ ഒരു ദിവസം നടത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്